El incendio forestal de Ixtacamaxitlán tardó seis días en ser controlado, cobró una vida y según los ejidatarios arrasó con 700 hectáreas de bosque. Este fue tan solo uno de los 87 incendios forestales que azotaron a México en la primera semana de primavera. Hace unos meses la Comisión Nacional Forestal pronosticó que este 2021 habría una temporada crítica de incendios. Entonces, ¿87 fuegos son muchos o es un número normal? ¿Quién se hace o más bien quién se está haciendo responsable por estos fuegos? ¿O acaso es natural que se quemen nuestros bosques? Como nunca, tal vez en la historia reciente de este país, hemos hablado de los incendios forestales. Tampoco ha podido ser controlado el incendio forestal en Santiago. Las llamas han consumido 1.200 hectáreas en siete ejidos. Todo derivado de un incendio forestal que está prácticamente fuera de control. Los incendios provocados por los llamados vientos de Santana, un aire muy seco que procede del desierto, dejaron ya decenas de casas destruidas y tres personas muertas. Si revisamos los números, podemos ver que no es algo extraordinario que haya tantos incendios forestales. Tan solo el año pasado hubo 5.913 en todo el país. Son muchos fuegos, pero son pocos si los comparamos con los años anteriores. Hace dos años hubo más de 7.000 y hace una década se contaron oficialmente 12.113, más del doble de los incendios que en 2020. Y apenas viene la etapa más fuerte. Datos de los últimos cuatro años dejan ver que el segundo trimestre concentra más del 50% de los incendios forestales que suceden anualmente. El año pasado, 71% de los fuegos sucedieron entre abril y junio. Tiene que haber una razón natural para esto. El fuego, y aquí también es bien importante que lo sepa la gente que amablemente ve tu material, es parte del planeta Tierra desde que hubo oxígeno libre en la atmósfera. Desde que empezó a haber plantas terrestres, comenzó a haber liberación de oxígeno en la atmósfera y a partir de ahí comenzaron a haber ignisiones. Hace 400 millones de años, quítale o ponle un añito más. ¿Sale y vale? <risa> Hay especies que incluso para poder liberar su semilla necesitan del fuego. Si prenderse en llamas es un fenómeno natural, es parte del ciclo de los bosques, entonces lo que hay que revisar es cuántos de los incendios suceden por estas razones naturales y cuántos son provocados por humanos. El fuego es parte del mantenimiento y del desarrollo de nuestros ecosistemas. Sin embargo, en nuestro país, el 97 o 98% de los incendios que se ocasionan históricos son por una causa humana. Esto no es natural, ¿verdad? En nuestro país, prácticamente todos los, los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, pero la naturaleza de las actividades humanas es muy amplia y no es sencillo y no es nada más descuidos y no es nada más descuidos agrícolas de gente quemando parcelas. La Comisión Nacional Forestal presentó en 2019 el Programa de Manejo del Fuego 2020-2024 con el objetivo explícito de reducir el deterioro de los ecosistemas forestales ocasionado por la alteración en los regímenes del fuego. Es difícil tener resultados claros en un año y medio. Sin embargo, aunque parece haber avances, tal vez no se está atacando el problema profundamente. Sí, tenemos resultados que son lunares. No, no es algo estandarizado, que tiene que ver con eh, la responsabilidad desde el gobierno municipal en atender la problemática. El ingeniero Eduardo Cruz pone como ejemplo los resultados del caso de Chilpancingo Guerrero. En este año, en más del 50% se ha reducido la cantidad de incendios que ocurrían en ese, en ese lugar, gracias a esta cercanía a, a los ejidos, estos, estos trabajos conjuntos, y más que llevar la, la regla y sancionarlos es ayudarlos, enseñarlos. ¿no? Ese documento me parece que está muy encaminado justamente a una CONAFOR que se tiene que encargar de apagar incendios porque son una calamidad, de acuerdo con la visión social. 
Y eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso lo que va a hacer es que sigamos pensando en los incendios, voy a reiterar nuevamente, como eventos catastróficos. Pensar en los incendios como algo que alguien tiene que llegar a pagar por nosotros. ¿De acuerdo? Y no verlos como un algo, un elemento, un proceso ecosistémico que tenemos que aprender a manejar. Mientras las políticas públicas y la responsabilidad civil sean insuficientes para bajar considerablemente el número de incendios, quienes tienen que hacerse responsables son las personas directamente afectadas por las llamas. Tal fue el caso de Noé Moreno Juárez, que el 26 de marzo perdió la vida cuando se aventuró al fuego buscando un primo perdido y para proteger a su pueblo. Su padre, Noé Moreno, habló apenas unos minutos antes con él. Yo, yo hablé con él a las 2 de la tarde, con 3 minutos todavía tengo la última llamada de él. Él me dijo, yo no estaba en el pueblo, él me dijo de que me andaban buscando dos personas para este, que anunciáramos, para que los pobladores vinieran a apagar el fuego. Los pobladores de acá trataron de apagar la lumbre y no ese vino porque le digo que le dijeron que hay una persona que andaba este, por, por acá adentro, entonces él se vino para tratar de salvarlo, nada más que él como corrió bastante aire, le encerró la parte de arriba y la, esta lumbre, luego se ven los árboles como están quemados, la lumbre se vino y luego se ve la parte de arriba que fue la lumbre para abajo, entonces se dio la vuelta a la lumbre y ya no lo dejó salir. Pues aquí, ve usted aquí, yo voy a hacer una tumba de él, lo voy a, lo voy a preparar, lo voy a hacer aquí, para poderlo por lo menos recordar, él murió apagando fue. Son miles y miles de hectáreas de nuestros bosques incendiándose cada año por accidentes o irresponsabilidades civiles o de las autoridades. ¿Quién debería responsabilizarse de esto? ¿Quién da la cara? Te voy a dar una respuesta que desafortunadamente no es clara y fácil. Es una respuesta complicada y compleja. Y es todos nosotros tenemos que dar la cara, discúlpame. Yo no creo que se trate de echar la culpa con Afor, ni se trate de echar la culpa, como siempre son los mexicanos, a quien esté en la silla presidencial o en el gobierno. Hace un momento te decía que los fuegos no hay que temerles, hay que manejarlos. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece las responsabilidades de gobierno que tienen desde el primer orden con los municipios, con los este, gobiernos de los estados y obviamente con la federación que nos toca coordinar todo el programa a nivel nacional. Y el principal responsable es el dueño, ¿no? el dueño o poseedor del territorio, nuestro... Nuestro territorio, nuestros bosques, no son del gobierno, de ningún nivel de gobierno. Tiene propietarios. Y estos propietarios, este, eh, de acuerdo a como lo establece la ley, deben ser los primeros respondientes en materia de un incendio. Todavía nos quedan nueve meses del año y miles de incendios que afectarán a justos por pecadores. ¿Qué medidas inmediatas podemos tomar para prevenir esto? ¿Qué podemos hacer como civiles y qué pueden hacer las autoridades al respecto? Y puedes intuir, intuir por dónde va mi respuesta. Pues yo soy profesor universitario y me dedico a hacer investigación y educación superior. ¿Por dónde crees que va mi respuesta? O sea, yo honestamente creo que tenemos que hacer mucha investigación para aprender más sobre los socioecosistemas forestales en México y saber cuál es la medida adecuada de manejo para tener las raciones adecuadas de fuego en diferentes ecosistemas que permitan satisfacer las necesidades sociales y que al mismo tiempo permitan mantener la integridad de los ecosistemas. Ahorita lo principal en abril y mayo es, es tener esta cercanía eh, y lo hacemos también con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la SADER, este, a las áreas agrícolas. Históricamente, alrededor del 42% de los incendios que se ocasionan en nuestro país tienen que ver con las quemas agrícolas en este periodo, que es la preparación de los terrenos. Tengamos presente que en estas semanas las temperaturas aumentan, las lluvias se reducen y los vientos soplan muy fuerte. Así que un descuido con una colilla de cigarro, una fogata o un cohete puede tener serias afectaciones ecológicas o hasta cobrar vidas humanas. Vete de lejos, no te vais a meter porque la lumbre es muy peligrosa. <risa>